Hi guys! Hello mga Matthusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. Oh, kamusta naman kayo ngayon? Ayos pa ba sa mga lessons natin, ha? Naiintindihan nyo ba yung mga videos? Wala kasi akong nakikita ang comment sa inyo kahit naman ano dyan, simpleng comment dyan. Mag-comment naman kayo kung naintindihan ba, nadalian ba, anong nararamdaman nyo, mahirap ba, nakatulong ba. Sige na, para naman alam ko kung ano yung mga dapat ko pang gawin sa susunod na video. Kasi kung hindi kayo nagko-comment dyan, eh ano, para saan pa ako dito, ba diba? Mag-comment kayo kasi babasahin ko naman yan at nagko-comment nagko din naman ako sa mga comment nyo. Kaya sige na ha, mag-comment na kayo. Okay, nakikita nyo ngayon sa ating screen ang title ng ating video, Factoring Quadratic Trinomials. Pero makikita nyo dito, meron pa yung A is greater than 1. Yung last video ko kasi, idiniscuss ko, Factoring Quadratic Trinomials. Pero lahat ng A or lahat ng first term natin, ang numerical coefficient niya ay equals kay 1. This time, ang gagawin natin yung mga greater than 1. Ayan, sa last video kasi, di ba, ang dali lang natin kinukuha yung factors nito. X lang tayo ng X. This time, hindi pwede ha. Kasi meron nga tayong coefficient na greater than 1. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba natin mabilis makukuha ang mga factors nito. Tingnan nyo, may enjoy nyo. O, apat tong example na to ha, lahat yan panoorin ninyo. Kasi, bawat isa dyan ay may, katulad ng sinabi ko last time, iba-iba silang karakter. Characteristics. Okay? Kaya iba't iba din yung dapat nyong i-consider. Kaya wag na nating patagalin pa to. Simulan na natin. Okay, number 1, we have 3x squared plus 7x plus 2. Ang tawag dito sa strategy na to ay divide and slide method. Okay? Divide and slide method. Tandaan ninyo ha, ibig sabihin, magdi-divide and mag slide tayo. Kaya siya tinawag na divide and slide method. Pero pa, bago natin gawin itong strategy na to, meron muna kayong unang gagawin. Okay? Hindi natin basta pwedeng kunin agad-agad ang uh, factors nito. Kasi, kung makikita nyo, may dapat tayong i-consider dito yung first term natin, which is 3x squared. Ngayon, kailangan tanggalin muna natin ito. Paano ba natin matatanggal ito, ha? Ito ay technique mga anak, ha? So, para matanggal yan, i-multiply ko yung 3 and 2. Tapos, yun yung magiging bagong third term natin para mawala yung 3 dito. Kaya, magiging x squared na lang siya kasi kailangan ko siyang tanggalin plus 7x, plus yung bago nyong third term, 6 na siya. Okay, bakit naging 6? Si 3, saka si 2, so 3, 3, times 2, minultiply ko siya para magkaroon ako ng bagong third term. Okay, ngayon, ayan, pwede na tayong mag-factor. O, i-factor na natin. Ano-ano ang mga factors ni 6? Diba? Kasi dahil meron na tayong bagong third term or numerical ano, constant ter term dito, pwede na natin kunin yung factors niya. So, ang factors ng 6 ay 1 times 6 and then 2 times 3. Wala nang iba, silang dalawa lang. Kaya lang, diba sabi ko, hindi ka pwedeng pumili dyan ng 1 and 6 or 2 and 3 nang hindi mo kinoconsider yung malakas. Sino ba yung malakas? Siyempre, si middle term, diba? Si middle term lang ang malakas. <laughs> okay ba? Oh, so, we have here 7x. Sabi ni middle term, 7, 7 ako. Oh, sino ba dyan yung pag in no? 7 ang lalabas. Kung si 2 and 3 yung pipiliin nyo, hindi. Kasi 5 ito. So, ang pipiliin nyo, si 1 and 6. So, meron ka ngayon ditong 1 and 6. Eto, dahil x squared lang siya. Oh, di pwedeng gawin mo lang dyan x and x. Pero may twist tayo dyan mamaya, ha? Okay, now, since ang third term natin, titignan ulit natin para sa sign, di ba? So, dahil ito ay positive, 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 or negative, negative. Dahil positive siya, may dalawa kang pagpipilian. It's either parehong positive or parehong negative. Pero sino ulit ang magde-decide? Siyempre, si malakas, ang middle term. So, si middle term, positive siya. Kaya, ibig sabihin, ang pipiliin mo yung dalawang positive. Positive, positive. 
Pero hindi pa tayo tapos. Pag nakuha mo na yung factors na yan, tandaan mo, nag-multiply ka ng 3. Ngayon, saka mo i-apply yung divide. Divide and slide method. Ibig sabihin, yung mga nakuha mo dyan na factors para sa third term, kailangan i-divide mo siya by 3. Kasi kailangan bumalik siya sa dati. Ngayon, kung i-divide natin to, x plus 1 over 3, madi-divide ko ba yung 1 and 3? Ha? Hindi, di ba? 1 third, hindi na ito madi-divide ni 3 si 1 kasi magiging decimal siya. Kaya, i-slide mo na lang siya. Pag in-slide mo, i-multiply mo lang yan. 3 times x, 3x plus 1. O, yan na yung unang factor. Okay, sa so second factor, 6 divided by 3, 2. Dahil kayang i-divide, wala kang slide. Divide ka lang. So, 6 divided by 3 is 2. Kaya, x plus 2. Ayan na, na-factor mo na. Ganun lang siya kadali. Okay? Naintindihan ba? O, sige, isa pa. 2x squared minus 15x plus 7. Tignan nyo, meron tayo dito greater than 1 siya kasi 2. Kaya yung first step natin, ano? I-multiply ko yung first and yung last term. So, 2 times 7 is equals to 14. Etong 14, siya na yung magiging third term natin kasi kailangan nga natin matanggal ito. So, yun muna yung gagawin natin para matanggal siya. So, eto ngayon magiging x squared minus 15x. Copy lang to ha. And then, plus 14. Eto yun. O, oh, now, pwede na natin kunin yung factors. Oh, ano bang factors ni 14? Oh, we have 2 times 7 and 1 times 14. Meron pa bang iba? Wala na. O, dyan sa dalawa na yan, paano natin malalaman sino ang pipiliin natin? Tingnan si middle term. Si middle term lang ang malakas. So, sino dyan ng pag in ko? 15 ang magiging sagot. Dito, hindi kasi 9. Ito, ito, 15. So, ang pipiliin ko ay si 1 and then si 14. Dahil x squared to, x and then x. Okay, dahil alam na natin yan, ano naman yung sign? Dahil ang sign natin ay positive, ibig sabihin ang signs natin ay positive, positive, negative, negative. O, syempre, tignan ulit natin si middle term. Dahil si middle term ay negative, ibig sabihin dalawang negative ang sign natin. Okay, hindi pa tapos, ba? Hindi pa yan ang sagot kasi kailangan ulit natin mag-divide and slide. Okay? So, saan natin i-divide ito? Dahil minultiply natin by 2. Kung ano yung nandito, ha, yun yung pang divide and slide natin. Dahil ito ay 2. So, we have here 2 and we have here 2. Kaya bang i-divide ni 2 si 1? Hindi. Kasi magiging decimal. So, you slide. Okay? Kaya magiging 2x minus 1. See? O, okay na yan. O, now here. 14 divided by 2, 7. So, x minus 7. O, ayan na. Diba? Ang sisiw naman nito. Nakakainis naman, ma'am. O, tignan natin to. Pag nang, pang number 3. 5x squared minus 3x minus 2. Okay? So, para may factor natin to, kailangan mawala muna si 5 kasi dapat maging x squared muna siya para mabilis. So, paano natin gagawin yon? I-multiply muna natin si 5 and then si 2. Pag minultiply natin sila, 5 times 2, we have their 10. So, ang magiging bago nating uh, polynomial ay x squared minus 3x. Copy lang ha. Copy ito, copy ito. Minus 10. And then, we factor. Okay, ano-ano ang mga factors ni 10? Factors of 10. So, you have there 1 times 10 and then 2 times 5. Since negative to, ibig sabihin, ano yung mga factors dito sa dalawa na to na magbibigay sa iyo ng 3 kapag nag-minus kayo. So, eto ay 9. Eto ay 3. So, obviously, we have 2 and 5. So, we have here 2 and then 5. Dahil x squared to, we have here x and then x. Okay, dahil ang sign natin, ang third term, para malaman natin kung anong mga sign ang gagamitin natin, ay negative. Ibig sabihin, ang signs natin ay isang positive, isang negative, at isang negative, isang positive. So, alin kaya dyan yung nauna yung positive o yung nahuhuli? Siyempre, punta tayo kay malakas, middle term. 
Ang middle term ang nagsasabi kung ano yung sign ng mataas na number. Since ang middle term natin ay negative, ibig sabihin yung mataas na number, ang sign niya negative. Sino ba ang mataas na number dyan? Si 5. Kaya si 5 ang negative at naman si 2 ang positive. So, ang napili natin ay ito. Now, hindi pa yan ang sagot, di ba? We have to divide and slide. <laughs> so, magdi-divide and mag-slide tayo. Anong number? Ito, yung minultiply natin, ha? So, 5. So, magkakaroon ka ng x plus 2 over 5 and then x minus 5 over 5. Okay, kaya bang i-divide yung 2 and 5? Hindi. Okay, so you slide. Kaya ito ay magiging 5x. Ang nagiging ano ha, operation dito ay multiplication na 5 times x sa 5x. Okay, plus 2. Ayan na, ito na yung first factor natin. 5 divided by 5, 1. So you have x minus 1. So we have this one. Yay! So, ganun lang siya kadali. O, oh, may isa pa tayong example. Huwag munang ipuputulin, ha? So, we have here 4x squared plus x minus 5. Ulit, imumultiply ito, kaya magiging 20. 4 times 5 equals 20. So, magiging x squared plus x minus 20. Okay, ano-ano ang mga factors ni 20? We have 4 times 5, 1 times 20, 2 times 10. Since uh, negative to, ibig sabihin, pag minus natin, ano, al ano yung magiging factors ni dito na kapag minus natin, 1 ang magiging sagot. Ma'am, ano na namang sinasabi mong 1? Wala namang 1 dyan na, di ba? We have invisible 1. Okay, so alin dyan? Ito, 8. Ito, 19. Ito, 1. So, obviously, ito ang factors natin. So, we have 4 and then 5. And then, we have x and then x. Okay? Now, ano ang mga sign natin? Dahil negative to, isang positive, isang negative, isang negative, isang positive. Ano ba ang middle term natin? Positive. Ibig sabihin, yung mataas na number, positive ang sign niya. So, sino yun? Si 5. Excuse me. Sino naman yung uh, maliit na number? Siyempre, siya si negative. And then, ito na ba yung sagot? No, we have to still do divide and slide. Okay, so this is over 5. Ah, no, over 4 kasi ang pinang multiply natin ay 4. Huwag magkakamali dun, ha? So, we have here over 4 and then we have here over 4. X minus so 4 divided by 4. 1. Correct. And then, 5 divided by 4 cannot be kasi magiging decimal number yan. So, you slide. Kaya magiging 4x plus 5. Yay! So, ganun lang siya kadali ha. Naintindihan nyo ba? Kung nagustuhan nyo at naintindihan nyo at mas madali tong strategy na to, please i-like at i-comment yan ha. I-like at i-comment. Kahit anong comment dyan, i-comment nyo na. At syempre, i-share nyo din to sa iba para hindi lang naman kayo ang hindi nahihirapan sa mat. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of mat! Thank you and bye!